നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാഷ തിരിച്ചറിയാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യ ജീവിയാണ് അതായത് ശരാശരി അമ്പത് കിലോഗ്രാമിന് മുകളിലെങ്കിലും ഭാരവും ശരാശരി ഒന്നര മീറ്ററെങ്കിലും ഉയരവുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പേടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വരും ആയിരക്കണക്കിന് സഹായികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ടൺ കണക്കിന് എക്യുപ്മെൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആലോചനയുടെയും തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെയും ആവശ്യം വരും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൈറസ് ട്രാവൽ ബാൻ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ നഷ്ടം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് എല്ലാവരും കർഫ്യൂവിലാണ് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈറസിന് ഇത് സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വൈറസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും നാനോമീറ്ററുകൾ അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കോടിയിലൊരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ വസ്തു ഒരു ചെറിയ പ്രോട്ടീൻ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ ആർ എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയോ രണ്ടിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവിൽ വിളിക്കാം അടക്കം ചെയ്ത ഈ വസ്തുവിന് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഈ ടാസ്ക് സ്വന്തമായി ജീവനുണ്ടെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഈ വസ്തുവിന് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ആലോചിക്കേണ്ട അല്ലേ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന് സ്വന്തം കോപ്പികൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ആ കോശങ്ങളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വൈറസ് അതിന് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവിടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് പതിയെ സ്വന്തം ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതിനുള്ളിലേക്ക് കിടക്കും എന്നിട്ട് ആ കോശത്തിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പതിയെ അത് ആ കോശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും മറ്റ് കോശങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെയും കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത് കയറിപ്പറ്റിയ ഈ കോശങ്ങൾ പിന്നെയും ഈ കോപ്പി എടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ തുടരുന്നു ഒടുവിൽ മില്യൺ കണക്കിന് ബില്യൺ കണക്കിന് സ്വന്തം കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അത് ഏത് ജീവിയെയാണോ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് മനുഷ്യജീവിയാണ് ആ ജീവി രോഗലക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചുമ തുമ്മൽ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന കണികകളിലൂടെ സൂക്ഷ്മ കണികകളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഈ കണികകൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പറ്റാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി പിന്നെയും സ്വന്തം കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വൈറസ് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മഹാവിപത്തായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ പോലെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും അധികം സങ്കീർണമായ ഈ ജോലി ഇത്ര ലളിതമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇത് പുതിയതല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് ഒരുപാട് എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നുമുള്ള വാക്കുകൾ രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് എന്ന വാക്കാണ് ഇതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു കോളനിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉറുമ്പുകളെ ഒരു മേശപ്പുറത്തോടെ ഓടാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവ പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി തളരുകയും നേരെ മറിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളുടെ കോളനി ശ്രദ്ധിച്
കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകോശങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ പുത്രികാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഡോക്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എത്രത്തോളം ഒരു അന്യവസ്തുവിനോട് മാച്ച് ആകുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണോ ഒരു പ്രതിരോധ കോശത്തിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ നമ്മൾ അവയെ വിളിക്കും അവയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ആ അന്യവസ്തുവിനോട് മാച്ച് ആവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം വേഗത്തിലായിരിക്കും അവ പുത്രിയാകോശങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പുത്രിയാകോശങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയ്ക്കും ഈ അന്യവസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും അവയുടെ റിസെപ്റ്ററിന് എത്രത്തോളം ഈ അന്യവസ്തുവിനോട് മാച്ച് ആവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വേഗത്തിലായിരിക്കും അവ പിന്നെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഈ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കോശങ്ങൾ തന്നെയായി ഇത് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പൊതുവിൽ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അവയിൽ ഒന്ന് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എമർജൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഘടക ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകത അവ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളവയെ എമർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദേഹം നനയുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നനയോ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്ന് തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേകത പക്ഷേ നിങ്ങൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജല തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും നിങ്ങളെ നനയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് മാത്രമല്ല നനയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്നസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജല തന്മാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ ഈ ജല തന്മാത്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വെള്ളമായി മാറുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് നനയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക പ്രത്യേകത കൂടി കൈവരും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നനയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എമർജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ജീവനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു എമർജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കാരണം ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഘടക ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ ലളിതമായ റൂളുകളിലൂടെ വളരെ ലളിതമായ ചില ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇവയെല്ലാം പക്ഷേ ഇവ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമെന്ന് തന്നെ തോന്നിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വയം ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഘടനയിലേക്ക് ഇവ വരുന്നത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സ്നോഫ്ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ ഐസ് പരലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ ആരോ മനഃപൂർവ്വം ഡിസൈൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ചില ബലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഘടന നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കീർണതകളാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സിക്താണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണ്ടവും ഒരു ബീജവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ആ കോശം ആ ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നും വിഘടിച്ച് ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായ കോശങ്ങളായി ഒരു ശരീരമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ ഇത്തരം ഒരു സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ മണൽ കൂനകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഒരു കടുവയുടെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പാറ്റേണുകൾ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ രൂപം എല്ലാം കൃത്യമായ ഹെക്സങ്ങൾ ഷേപ്പിലുള്ള രൂപം ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്